mi ha fatto notare che ci sono in corso dei lavori in un parco in cui ci sono fino a 430 nanogrammi di diossina dei lavori che c'erano stati prospettati in un modo e in effetti si stanno svolgendo in un modo diverso. Io a mio tempo avevo chiesto all'amministrazione comunale che aveva accettato di venirci a spiegare a scuola perché questo parco si trova confinante col giardino della scuola che è stata bonificata due anni fa, quindi siamo sensibili al tema perché due anni fa siamo stati per un anno, i nostri figli erano in trasferta in scuole dall'altra parte della città e sto dicendo che avevo chiesto all'amministrazione comunale di venire a spiegarci un po' come sarebbero stati i lavori perché c'era preoccupazione. A noi hanno spiegato i lavori fatti in una determinata maniera, avevamo anche chiesto come genitori se si poteva essere aggiornati sulle date di inizio, sulle modalità anche durante i lavori e, e altre cose che a noi sembravano opportune, tipo non fare i lavori durante l'ingresso della scuola, se cioè, i bambini entrano alle 8.25, quindi si trattava di non fare scavi di terra contaminata magari dalle 8.15 fino a 4.09. E invece stavo dicendo che quando sono iniziati i lavori abbiamo visto che tutto questo non veniva rispettato. Ci era stato promesso che i camion sarebbero stati, le ruote dei camion sarebbero state lavate o sarebbe stato impedito ai camion di sporcarsi con la terra contaminata e invece nei giorni scorsi i camion uscivano dal cantiere trascinando terra. E quindi questa cosa qui non è andata bene a noi, no, a noi non va bene. I bambini passano lì tutte le mattine e l'altra mattina, mi sembra martedì mattina, ci siamo trovati sette camion in coda, uno parcheggiato dietro all'altro, a 20 metri dall'ingresso della scuola, tutti col motore acceso, che stavano aspettando di entrare nel cantiere per essere caricati di terra. E noi chiediamo, e in parte abbiamo già ottenuto, questo bisogna riconoscerlo, che i lavori vengano interrotti quando i bambini stanno entrando a scuola, e quindi le ruspe non stiano movimentando terra nel momento in cui accedono i bambini, Ricordo che è una scuola elementare, quindi sono bambini dai 6 agli 11 anni e, e che i camion non sostino con motore acceso in nessuna parte della città.